ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாலு நாள் ஆச்சு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் போன வீடியோ என்னோடய கேக் ரெசிபி பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்தது அதனால் நாலு நாளாக எந்த வீடியோவும் எடுத்து போஸ்ட் பண்ண முடியல இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அதனால் இன்றைக்கி ஒரு வ்ளாக் எடுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த வ்ளாக் எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நாங்கள் வெக்கேஷன் கிளம்புறோம் வெக்கேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது வெளியூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீட்டை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்றத பற்றி இந்த வ்ளாகில் காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லாருமே வெக்கேஷன் கிளம்புறோம் அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சின்ன சின்ன ஐட்டமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ட்ராவல் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி எதாக இருந்தால் நமக்கு ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக எப்படின்னாலும் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஷாப்பிங் போகிறேன் ரொம்ப ஐட்டம் வாங்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன திங்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அது வாங்குறதுக்காக நான் வெளியில் போகிறேன் அந்த ஷாப்பிங்கே உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எந்த காய்கறி எதுவுமே இல்லை உருளைக்கிழங்கு தக்காளி இது மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த சிம்பிள் லன்ச் ரெசிப்பியும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் போ போங்க எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நாங்கள் எங்கே வெக்கேஷன் கிளம்புறோம் அப்படின்றத வந்து சஸ்பென்ஸ் அங்கே போயிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த வ்ளாகை பாருங்கள் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் நாங்கள் வெக்கேஷன் போகிற வ்ளாகையும் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி இருக்கிறத வச்சு ஒரு சிம்பிளான லன்ச் தாங்க நான் பண்ண போகிறேன் தக்காளியும் தோரம் பருப்பும் சேர்த்து தக்காளி சூப் மாதிரி பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக வேக வச்ச உருளைக்கிழங்காக வறுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த தக்காளி சூப்புக்கு பாருங்கள் நான் தோரம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு மூணு நாலு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் மூணு தக்காளி பழத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு பல்லு பூண்டை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டாக உருளைக்கிழங்கு வருவல் நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கு இங்கே ஒரு பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா உருளைக்கிழங்க நான் வேக வச்சுட்டு சின்ன சின்ன க்யூப் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெயில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெசிபி ஏற்கனவே நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ மிளகாப்படி எல்லாமே நல்லா கலந்துருச்சு அடுத்தது அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு நான் சேர்க்குறேன் இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியாக வெள்ளைப்பூடும் சோம்பும் நல்லா இடித்து இதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ அடுத்ததாக தோரம் பருப்பு தக்காளி சூப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கடாய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு காரமே வந்து நம்ம மிளகும் பச்சை மிளகா மட்டும்தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி இலையை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு பல் பூண்டு அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி காரத்துக்கு இதில் வந்து பச்சை மிளகாவும் மிளகும் மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்குறோம் அதனால் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மூணு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதளவுக்கு இதை வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் அப்பப்போ உருளைக்கிழங்கே நல்லா நம்ம வந்து பிரட்டி விட்டுடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்
இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு கடைசியாக ஒரு பல் பூண்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நல்லா இடித்து இதோடய சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தயாராகிடுச்சு அடுத்ததாக அந்த சூப்பும் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமாக கோச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சேர்த்த எல்லா பொருளுமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா கிளறிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிக்கோங்க எங்கிட்ட இல்லாதனால நான் சேர்க்கல கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வாசமான டேஸ்டான தக்காளி சூப் தயாராகிடுச்சு சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அடுத்ததை சாதமும் நான் வேக வச்சுட்ருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருந்த பொருட்களை வச்சு சிம்பிளான ஹெல்த்தியான லன்ச் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்ததான் நான் இதை வந்து லன்ச்சை சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி க்ளீனிங் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் க்ளீனிங் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் ஷாப்பிங் கிளம்பி போக போகிறேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா சிங்க்கில் இருக்க பாத்திரம் எல்லாத்தையும் நான் கழுவி வச்சுட போகிறேன் அடுத்ததாக கொஞ்சம் துணி எல்லாமே இருக்குது அது எல்லாத்தையும் வாஷிங் மிஷினில் சேர்த்து துவச்சிட போகிறேன் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து வெக்கேஷன் முடிஞ்சு வர்றப்போ நிறைய துணியோடு தான் வருவோம் ஸோ அதனால் வீட்டில் இருக்க அழுக்கு துணியை துவச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மிஷினில் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிட்டேன் அடுத்ததாக கிச்சன் எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன் மேக்ஸிமம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூசிலாம் ரொம்ப ஆகாது பட் இருந்தாலும் நான் சேஃபர் சைட் காண்டி ஒரு சில அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து நல்லா தொடச்சதுக்கப்புறமா கபோர்டில் வச்சுட்டு போயிடுவேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து அது தூசி ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னோடய ஃபுட் ப்ராசஸரை நல்லா தொடச்சிட்டு நான் உள்ளே வச்சுக்க போகிறேன் கிச்சன் கிளீனிங் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்ததாக பெட்ரூமை க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் பெட்ரூமும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக கார்பெட்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே விட்டுட்டு போக மாட்டேன் அதை என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் வீட்டில் பண்ணி வச்சுருக்க கார்பெட் சொல்யூஷனை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேக்யூம் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி கபோர்ட்குள்ளே வச்சுட்டு போயிடுவேன் ஸோ இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எதுவும் தூசி படியாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி தான் கார்பெட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு போவேன் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மடித்து கபோர்டில் வைக்க போகிறேன் இப்ப அடுத்தத வீடு ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே வாக்யூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வீடு ஃபுல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக டாய்லெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே நான் வெளியூர் கிளம்புனாலும் சரி வெக்கேஷன் போகிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி இந்தியாவுக்கு நாங்கள் வந்து வெக்கேஷனுக்கு வரோம் அப்படின்னாலுமே நான் இந்த மாதிரி வீடை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தால் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வெக்கேஷன் முடிஞ்சு வர்றதே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஸோ வந்தனே நம்ம வீடையும் க்ளீன் பண்ணணும் வீடு ரொம்ப தூசியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வந்தனே பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு போனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது ஊருக்கு கிளம்புறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்றத என் கூட கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க சோ இப்ப வீட்டுல எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது நான் ஷாப்பிங் கிளம்பி வந்திருக்கேன் டிராவல்க்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கான இன்னைக்கு நான் ஸ்டீபன் ஸ்கிரீன் வந்திருக்கேன் இதெல்லாமே பாருங்க நம்ம டிராவல்க்கு யூஸ் பண்ற மேக்கப் பவுச் டாய்லெட்ரிஸ் இது எல்லாமே வச்சுக்கிற மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ட்ராவலுக்கு தேவையான லோஷன் க்ரீம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து வாங்கிட்டு இருக்கேன் 
Do we want to leave this place where we grew up? This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. நான் இப்போ டிகே மேக்ஸில் தான் இருக்கேன் இங்கே வந்து ஹேண்ட்பேக் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் மேக்ஸிமம் என்னோடய ஹேண்ட்பேக்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் வாங்குவேன் எனக்கு தேவையான சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வாங்கிட்டுருக்கேன் இதோடு இந்த வ்ளாக் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காட்டின இந்த சிம்பிள் மெனுவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வழக்கு போல் உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ண போகிறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் வெளியே பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு